हेलो पीपल वेलकम टू माय चैनल पेपर इंग्लिश दिस इज मी डॉक्टर सुनीता टीचिंग इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड टुडे आई एम योर विद द सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस इन आवर लास्ट वीडियो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस देयर रिलेटेड रूल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड इन टूडे in this video we are going to discuss some different kinds of some difficult kind of sentences uh, and their related rules so let us start the first example is they elected him mp they elected him mp mp matlab member of parliament they elected him mp एंड जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में ही वॉज इलेक्टेड एम पी ही वॉज इलेक्टेड एम पी नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स आई हैव ओमिटेड हियर बाय बाय दैम बाय दैम ये मैंने नहीं लगाया है क्यों बिकॉज वी कैन सी दे इलेक्टेड मतलब द सब्जेक्ट इज वेग हियर नॉट क्लियर दे मतलब इट इज अंडरस्टूड बाय द पीपल by the public, by the people. तो इसलिए जब इस तरह के sentences होते हैं जहाँ पे subject is unknown, generalized or vague. तो in these kind of sentences, the subject remains unexpressed in passive voices. The agent by is not needed. By लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि ये understood होता है They elected him MP means he was elected mp by the people it is understood so let us come to the next example someone has stolen my book you see this is active voice sentence someone has stolen my book aur jab hum isko passive voice mein layenge to my book has been stolen my book has been stolen here again i have omitted the agent by only because subject is unknown pata hi nahi kisi ne kisi ne chura liya main to meri book chori ho gayi hai kisi ne meri book chura li hai jab isko passive by voice mein layenge to meri book chori ho gayi hai matlab not known to us kisne churayi hai kisi ne churayi hai understood kisi ne churayi hai we don't know the subject who has stolen the book तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे हमने बाय एजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगेन दे लाफ्ट एट हर दे लाफ्ट एट हर और जब हम इसको पैसे वॉइस में लाएंगे शी वॉज लाफ्ट एट शी वॉज लाफ्ट एट उस दे लाफ्ट एट हर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई और जब हम इसको पैसे वॉइस में लाएंगे तो उसकी हंसी उड़ाई गई it is understood by the people who were present over there again the next example is they must do it at once and jab isko passive voice mein layenge to it must be done at once it must be done at once to is tarah se इसको हम ले सकते हैं इस कॉन्टेक्स में ऑफिसेस में इंस्टीट्यूशंस में जब कि बोला जाता है कि काम हो जाना चाहिए तुरंत काम होना चाहिए एंड इट डजेंट मैटर द अथॉरिटीज दे आर नॉट बॉडर्ड अबाउट हु इज़ डूइंग ये काम होना है ये काम हो जाना चाहिए तुरंत हो जाना चाहिए तो इट इज़ अंडरस्टूड बाई द पीपल बाई द एम्प्लॉज हु आर वर्किंग ओवर देयर तो ऐसे में फिर से हम द एजेंट बाय Because it is generalized for the people, those who are related, concerned, not any particular one. तो इस तरह के sentences में फिर से हम by को avoid करते हैं They must do it at once. It must be done at once. Who taught her French? Who taught her French? यहाँ पे शायद in my first part I have डिस्कस दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो जब इसको हम पैसे वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन टेक एज एज सब्जेक्ट एक तो ये कि ये क्वेश्चन है 
दूसरा ये कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं हर एंड फ्रेंच तो आप इनमें से दो फर ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं बाय हुम व शी टॉट फ्रेंच बाय हुम व शी टॉट फ्रेंच या बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू हर बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू हर इसमें हमने फ्रेंच को सब्जेक्ट बनाया है और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने शी को सब्जेक्ट बनाया हुआ था वाइल इन पैसिव वॉइस नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन वी आर टेकिंग ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ये देखिए Why did your father refuse such an honorable job? इसको जब हम पैसे वॉइस में लगाएंगे वही है रूल इसका वही होता है जब जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो क्वेश्चनिंग वर्ड से ही स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस पैसे वॉइस में भी इट रिमेन्स क्वेश्चन एक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो पैसिव में भी क्वेश्चन ही रहेगा और वही रूल फॉलो होगा कंस्ट्रक्शन का कि पहले क्वेश्चनिंग uh, वर्ड और फिर उसके बाद हेल्पिंग uh, वर्ब और उसके बाद फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो ये देखिए वाई डिड यू फादर रिफ्यूज सच एन ऑब्जेक्ट सच एन ऑनरेबल जॉब तो यहाँ पे जब हम पैसे वॉइस में लाएंगे वाई क्वेश्चनिंग वर्ड वॉज हेल्पिंग वर्ब सच एन ऑनरेबल जॉब जो हमने उधर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट बना कर लाए हैं सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज बाई योर फादर रिफ्यूज बाय योर फादर योर फादर जो पे जो कि वहाँ पे सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया यार अगेन लेट एस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल पोस्ट दिस लेटर पोस्ट दिस लेटर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेज वेयर द सेंटेंस स्टार्ट डायरेक्टली विद द वर्ब्स पोस्ट दिस लेटर तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम पैसे वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वी यूज लेट लेट दिस लेटर बी पोस्टेड लेट देन सब्जेक्ट लाते हैं और फिर उस ये जो आपने देखा ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दे डायरेक्टली स्टार्ट विद वर्ब एंड यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट यू इज अंडर तो जब इसको पैसे वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं दिस लेटर जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट बना कर लाए हैं लेट दिस लेटर एंड देन बी लेट दिस लेटर बी पोस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द सेम रूल नेक्स्ट वन इज डू नॉट इंसल्ट द पुअर डू नॉट इंसल्ट द पुअर यर अगेन द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव Do not insult the poor. तो जब वो नेगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं तो उनको भी उसी तरह से स्टार्ट करते हैं Let the poor not be insulted. Let the poor जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था हम यहाँ पर सब्जेक्ट लाए हैं और फिर उसके बाद not plus b. And then third form of the verb. Let the poor not be insulted. एक और सेंटेंस देखते हैं do it. बहुत सिंपल सा do it. Do it ये कर लो तो जब इसको हम पैसे वॉइस में लाते हैं लेट इट बी डन इसको कर लेना ये हो जाना चाहिए लेट इट बी डन डू इट लेट इट बी डन अगेन यूजिंग सेम लेट एंड बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क एंड जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है नेक्स्ट वन इज ग्रास ग्रू ओवर द फील्ड पूरे मैदान में घास उग आई है तो इस तरह के सेंटेंसेस को देखिए मैंने किस तरह से लिया है द फील्ड वॉज ओवर ग्रोन विद ग्रास द फील्ड वॉज ओवर ग्रोन विद ग्रास अब हम यहाँ पे बाई ग्रास नहीं कर सकते विद ग्रास पूरे मैदान में घास उगाई है और यहाँ पे जब पैसे वॉइस में लाएंगे पूरा मैदान घास से भरा हुआ था ओवर ग्रोन ग्रोन था बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी तो यहाँ पे हम बाई नहीं लगाएंगे विद ग्रास लगाएंगे शी एक्सपेक्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन शी एक्सपेक्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन इस टाइप के सेंटेंसेस में शी इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हर टू विन द कॉम्पिटिशन 
it was expected by her to win the competition next one is one should keep one's promise one should keep one's promise promises should be kept sabko apna vaada nibhana chahiye again to vaadon ko nibhaya jana chahiye passive voice vaado vaade nibhane chahiye nibhaye jane chahiye right so isi tarah se ek aur example last one you surprise me you surprise me i am surprised i am surprised so friends i try to cover here all the different kinds of examples of active to passive i hope you might have understood things well in my last video all the rules of uh, changing from active to passive voice have been explained in detail the rules of changing tenses rules of changing um, subject to object and many more things so that's it for today friends thank you bye bye take care stay home stay healthy